அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் குவான்டிட்டி தேரிஸ் ஆஃப் மணி பார்க்க போகிறோம் குவான்டிட்டி தேரிய தேரிஸ் ஆஃப் மணி எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி அதாவது பணத்தினுடைய அளவுக்கும் பணத்தினுடைய மதிப்புக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி சொல்கிறது தான் மணியினுடைய குவான்டிட்டி தேரின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அண்டு வேல்யூ ஆஃப் மணி இதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிறது தான் மணியினுடைய குவான்டிட்டி தேரி Uh, here we are given two approaches of quantity theory of money uh, the fisher's transaction approach and the cambridge uh, cash balance approach first one nama fisher ude quantity theory of money paapu the quantity theory of money is a very old theory it was first propounded in uh, in 1588 by an italian economics davanzati அப்போ மணியை பற்றி குவான்டிட்டி தேரிங்கிறது வந்து மிக முன்னாடியே சொல்லப்பட்ட தேரி ஓல்டு தேரின்னு சொல்கிறாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் சொல்லிக்கலாம்னா ஒரு இட்டாலி நாட்டை சேர்ந்த எக்கனாமிக்ஸ் தவன் சட்டி அப்படிங்கிறவர் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டின் எயிட்டிலே சொல்லிட்டார் ஆனால் இதை பாப்புலரைஸ் பண்ண எல்லா கிரெடிட்டும் யாருக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு அவர் தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிற இர்விங் ஃபிஷர் அவர் வந்து பர்ச்சசிங் பவர் ஆஃப் மணி அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை வந்து நைன்டீன் லெவனில் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு அதில் இந்த தேரியை குவான்டிட்டி தேரி ஆஃப் மணியை வந்து அவர் வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதே நேரத்தில் இந்த தேரிக்கு வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்காருன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லியிருக்காரு இந்த தேரிக்கு குவான்டிட்டேட்டிவ் ஃபார்ம்னு கொடுத்துருக்காரு அது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு அதை சொல்கிறோம் அவருடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் அந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அவர் ஈக்குவேஷனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்இ ஈக்குவல் டு பிடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த இடத்துல எம்முங்கிறது மணி சப்ளை இல்லைனா குவான்டிட்டி ஆஃப் மணியை குறிக்குது விங்கிறது எதாவது டெனோட் பண்ணுதுன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் மணி பிங்கிறது ப்ரைஸ் லெவலு டிங்கிறது வேல்யூம் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷனை சொல்லுது ஃபிஷர் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் தட் இன் ஏ கண்ட்ரி டூரிங் எனி கிவன் பீரியட் ஆஃப் டைம் த டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அதாவது எம்வி வில் பி ஈக்குவல் டு த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பாட் அண்ட் சோல்ட் அதான் பிடின்னு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே ஃபிஷர் வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு நாட்டினுடைய பணத்தினுடைய மொத்த அளவும் அந்த அந்த நாட்டில் வா வாங்கப்பட்ட விற்கப்பட்ட பொருட்களுடைய மொத்த மதிப்பும் சமமாக இருக்கணும் சொல்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு நாட்டினுடைய பணத்தினுடைய மொத்த அளவும் அந்த நாட்டில் வாங்கின இல்லை விற்ற பொருட்களுடைய மொத்த மதிப்பும் சமமானதாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபிஷர் வந்து நமக்கு இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறார் அதாவது எம்வி ஈக்குவல் டு பிடிங்கிறாரு எம்பினா சப்ளை ஆஃப் மணி ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் ஃபார் மணி எது எது ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறாரு சப்ளை ஆஃப் மணியும் டிமாண்ட் ஃபார் மணியும் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறாரு திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் கேஷு ட்ரான்சாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் இதை சொல்கிறாங்க இப்போ கேஷ்னு சொல் வந்துட்டாலே ப்ரைஸ் வந்துடும் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபார்முலா மாத்திரம் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரேஸ் P ஈக்குவல் டு எம்வி டிவைடட் பை டி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா பி ஈக்குவல் டு எம்வி டிவைடட் பை டிங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி தான் ப்ரைஸ் லெவலில் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணு சொல்லுது என்ன சொல்லுது ப்ரைஸ் லெவலில் எது தீர்மானிக்குது குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அதே நேரத்தில் ப்ரைஸ் லெவல் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணியோட வேரி ஆகுது டைரெக்டாக வந்து வேரி ஆகுது வேறுபடுது இங்கே கொடுத்துருக்க வி டிங்கிறது வந்து மாறாமல் இருக்குது வெலாசிட்டியும் வேல்யூம் வேல்யூம் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷனும் மாறாமல் இருக்குங்கிறது அந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லுது ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி தான் ப்ரைஸ் லெவலில் டெட்டர்மைன் பண்ணுது அந்த ப்ரைஸ் லெவல் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணியோட வே டைரெக்டாக வந்து வேரி ஆகுது அதாவது மாறுபடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த எபு ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் ஓன்லி கரன்சி மணி இப்போ மேலே சொல்ல கொண்ட ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல அது எதை பற்றி மட்டும் சொல்லுதுன்னா ஓன்லி கரன்சி மணியை பற்றியும் பேசுது பட் இன் ஏ மாடர்ன் எக்கனாமி பேங்க்ஸ் டிமாண்ட் டெபாசிட் ஆர் கிரெடிட் மணி and its velocity play a vital role um, vital part in business appo innikku vande modern economy la vande bank oda demand deposit adavadhu credit money nu solakudiyadhu adhum adanudaiya velocity idhu vande business la vande miga mukkiyamaana pangu vekkiradhanaala idha fisher vande enna pandrar na idhu vande extend pandrar inoda equation extend pandrar adavadhu bank deposit la sekkrar adanudaiya bank deposit yum velocity yum sekkrar ona revise panni or equation koduthirukkar பிடி ஈக்குவல் டு எம்வி ப்ளஸ் எம் ஒன் வி ஒன் அதை அப்படியே மாற்றுறாங்க பி ஈக்குவல் டு எம்வி ப்ளஸ் எம் ஒன் வி ஒன் டிவைடட் பை டி அப்படின்னு
தட் த ப்ரைஸ் லெவல் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை இங்கே வந்து விலையை தீர்மானிக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எம் எம் நான் நடத்தினா த குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி இன் சர்க்குலேஷன் புழக்கத்தில் உள்ள பணத்தினுடைய அளவு ரெண்டாவது வி வெலாசிட்டி ஆஃப் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணியினுடைய வேகம் வெலாசிட்டி தேர்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா த வேல்யூம் ஆஃப் பேங்க் கிரெடிட் மணி பேங்க் கிரெடிட் மணியினுடைய அளவு ஃபோர்த் ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த வெலாசிட்டி ஆஃப் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கிரெடிட் மணி வி ஓன் அண்ட் த வேல்யூம் ஆஃப் ட்ரேடு இதில் ரெண்டு டேகிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேகிராமில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸாசிஸ் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணியை பற்றி சொல்லுது ஒய்யாக்சிஸ் வந்து ப்ரைஸ் லெவலை பற்றி சொல்லுது இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் சொல்லப்பட்டிருக்குது டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ப்ரைஸ் லெவலுக்கும் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறாங்க அது வந்து டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி எக்ஸாசிஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு வந்து ஓஎம் ப்ரைஸ் லெவல் வந்து ஓப்பின் இருக்குது இப்போ வந்து பாருங்களேன் ஓஎம்லேருந்து ஓஎம் டூவாக வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது ஓப்பிங்கிற ப்ரைஸ் லெவல்லேருந்து ஓபி டூவாக டபுளாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அந்த ப்ரைஸ் லெவலும் டபுள் ஆகுது அதே வந்து ஃபோர் ஃபோல்டாக இப்போ வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி வந்து எம் ஃபோராக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ப்ரைஸ் லெவலும் ஆகும் ஓபிலேருந்து ஓபி ஃபோராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் நமக்கு சொல்லுது செகண்ட் டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸாக்சிஸ் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணியை சொல்லுது ஒய்யாக்சிஸ் வந்து வேல்யூ ஆஃப் மணியை சொல்லுது முதல்ல ப்ரைஸ் லெவல் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் ஒய்யாக்சிஸ் வந்து ப்ரைஸ் லெவல் ப்ரைஸ் லெவலுக்கும் குவான்டி குவான்டிட்டி ஆஃப் மணிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்த்தோம் இங்கே செகண்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் மணிக்கும் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இந்த டயக்ராமில் கொடுக்கப்பட்ட இது வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஎம் வேல்யூ ஆஃப் மணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓ ஐபின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இப்போ வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி ஓஎம்லேருந்து ஓஎம் டூவாக டபுள் ஆகும்போது ஓ ஐபிஆர் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் லெவல் வந்து அப்படியே டபுளாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஓ ஐபி டூவாக டிக்ரீஸ் ஆகிடுது அதே ஓஎம்மில் இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி வந்து ஓஎம் ஃபோராக ஃபோர் ஃபோல்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஓ ஐபிங்கிற அந்த வேல்யூ ஆஃப் மணி ஓ ஐபி ஃபோராக டிக்ரீஸ் ஆகிடுது அப்போ ப்ரைஸ் லெவலும் பாருங்கள் ப்ரைஸ் லெவலுக்கும் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பு அதே நேரத்தில் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணிக்கும் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பு இதுதான் அந்த டயக்ராமுக்கு பின்னாடி உள்ள பேராகிராஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நீங்கள் படித்து பார்த்துங்க அதே தான் இருக்கும் அதில் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம்